。今天直飞的是新航的 A380 机型。A380 在这个机场的首飞航班也是新航。我带大家体验一下新航的商务舱。这是，呃，上来以后有一个欢迎的这个饮料或者酒水。啊，这个是阿克霍鲁，有酒精的、嗯。这个是商务舱交易室里面带过来的。他有的上次来的时候座位不是这样，座位上次来的时候座位是这样子的，只能往这边斜着。这个回去的时候，这个座位是可以完全伸直的，这挺好啊，比比上次要舒服一些。嗯，因为这个直飞的是 A 三八零啊，所以它这个整个的二层都是商务舱。呃，经济舱在在一层，嗯，座位还是很宽敞，比其他的小飞机的商务舱宽敞多了。嗯，这是新航给的拖鞋，呃，还有袜子。还有眼罩吧，嗯、呃，他这个床上所谓的床上用品还是比较舒服的，不过呢被子有点短，呃，如果你高一点的话，可能盖不全，露出一部分来啊，这个比较比较卧骨儿。等你坐定了以后，会给你送这个热毛巾，擦擦脸还是很舒服的，一种感觉就特别像在温汤的时候。用热毛巾敷脸的感觉，啊，不过这个热度维持的时间很短，因为它温度不是那么高嘛，很快就凉了。不像温汤的那个毛巾还可以，温度比较高啊，它体温有六十八度，能够热很长时间，这个就很快啊，呃，可能十几秒就凉了。呃，回到那边又开始开启夏天模式了，所以干脆就换上短袖了。现在就等着新航的餐了。新航的餐还是不错的，上一次来，呃，餐还是挺好的。今天不知道是吃什么，希望有一点这个中餐吧。这两天看西餐上吃不吃够了。嗯，虽然也有精致的西餐了。刚才乘务员过来问吃什么啊？还好，我看了看菜单有。还有这个面条，其他还是西餐了，还是吃吃面条好了。因为西餐这两天吃的实在太多了。新航总是把空调开这么凉，呃，没办法。呃，就是餐前的开胃，就是虎牌的啤酒，一点沙爹，沙爹就是。烤串之类的东西，味道嘛，跟国内完全不一样，就是东南亚这种味道，不好吃，但是也能吃。嗯，今天比较奇怪，没有铺那个餐巾。没有铺这个桌布，少了点仪式感。这羊肉的味道还凑合，哎，甜口的啊。新航的飞机起飞以后是有这个 WiFi 的，速度嘛，如果用的人不多的话，刷个抖音还是可以的。人多了就有点够，有点有点费劲。呃，反正能用。但也不是说老在线，有时候也会断联，因为它毕竟是卫星的信号。总之有总比没有强，就可以度过很多无聊的时间。现在已经连上了，你看，哦，刚才吃
，这个烤串儿没有，没有铺餐布，现在铺上。嗯，正餐需要铺上，仪式感还是要有的嘛，对吧？他今天点的是面条，但是他也会有一些，这个应该是餐前的东西，他的一道一道上，老样子黄油、盐、胡椒。三文鱼的头盘，然后它应该配蛋糕、配面包吧。一会儿会过来送面包，一薄饼。喝的应该是。Yeah, yes. Uh, red. Shiraz or the、uh, French Bordeaux? French. French. Okay. 今天一般我不喝酒的，今天就喝点酒吧。配鱼嘛，配鱼应该喝白的，但是就用就用红的吧。Thank you. 其实他们是可以说汉语的，但他们也比较习惯说英语。咖喱， yeah, 咖喱，这个咖喱烤的，就蒜啊，蒜，蒜香味的面包，挺好。然后配一点这个法国的红酒。十天了，终于看见中国口味的食物。这是面条，烤鸭肉鸭肉面条。呃，国外的中餐又不爱吃，所以一直都没有吃中餐。啊，开始吧，筷子吧，烤鸭肉汤的。Noodles. Just good. This is the taste. Add some onion. Good. Now it's about 5:00 p.m. in Beijing time. Actually, the Chinese time is still at 10:00 p.m. But we are already preparing for breakfast. 没办法，时差很很难受的，反正也睡不着，就吃吧。回去可能需要五天时间来倒时差，是早上的早餐的一部分吧，还没上全。飞机上气压低，所以这酸奶鼓起来，但没有问题，不会坏的。有点水果，红茶，呃，这是。餐前的水果吧。嗯，这个夸颂做的很好，很热乎，很软。抹点这个黄油，还真挺好吃的。今天早餐我选的是 omelette， 
西式的，我的主主主菜啊 ，omelette， 就是煎鸡蛋吧，土豆、煎鸡蛋，还有还有估计是培根，培根估计是腌过的，嗯 ，OK， 搓吧。